अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 3x 7 और x2 1 3 स्टूडेंट्स के जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को हमने कैसे ब्रेक करना है इनटू x b 1 x2 c 3 नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x2 1 x3 वी गेट 3x 7 x b x3 c x2 1 now by taking x plus 3 is equal to 0 we get value of x which is minus 3 now put value of x is equal to minus 3 in equation 2 we get value of c which is minus 1 over 5 now from equation 2 which is 3x plus 7 is equal to x square plus 3x plus bx plus 3b plus x square plus c so this is what we have to do x square वाली terms हैं जैसे x square plus x square को गठा कर लेना x वाली terms को गठा कर लेना कि जिनके साथ x है 3x plus bx and जो constants हैं जिनके साथ कोई भी variable नहीं है x के या x उन को भी गठा कर लेना 3b और c ठीक है अब आपने x के common लेना हमारे पास आ जाएगा a plus c इनमें से x common लेना 3a plus b आ गया and now अब हमने क्या करना है कि coefficients of compare करना है coefficients of x square of both side इस side पे x square की कोई value नहीं है तो term नहीं है तो हमारे पास zero आएगा इस side पे x square वाली कौन सी term है a plus c a plus c and we know that value of c is minus 1 by 5 by solving we get value of a which is 1 by 5 now comparing coefficients of x of both side we get 3 is equal to 3a plus b we know that value of a is 1 by 5 by solving we get value of b which is min, uh, 12 by 5 which is 12 by 5 now put values of a b and c which we have already found in equation 1 we get 3x plus 7 over x k plus 1 into x plus 3 is equal to 1 over 5 x plus 12 by 5 in over x k plus 1 plus minus 1 over 5 over x plus 3 is equal which is equal to x k uh, x plus 12 over 5 x k plus 1 minus 1 over 5 into x plus 3. So question 2 which can be completed. Hopefully, you have understood. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.